నమస్కారం క్రైస్తవ ప్రచారకులు దాచిపెడుతున్న బైబుల్ దేవుని నిజ స్వరూప స్వభావాలు పుస్తకం మీద వ్యాఖ్యానానికి స్వాగతం ఈరోజు ఒక స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ఇది ఇప్పటివరకు ఒక అంశానికి సంబంధించి బైబిల్లో ఆధారాలు ఏమున్నాయి అని చెప్పి ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్గా ఒక్కొక్క అంశం గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పుడు ఆ సబ్ టైటిల్స్ అన్నీ అయిపోయాయి చివరికి వచ్చేసాం సింగిల్ లైన్ సెంటెన్స్ కౌంటర్స్ అని చెప్పి స్పెషల్గా కొన్ని పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో ఒక్కొక్క లైన్ బైబిల్లో లైన్ తీసుకుని దానికి ఆకర్షణీయమైనటువంటి సబ్ టైటిల్ ఒక చిన్న సబ్ టైటిల్ పైన పెట్టడం జరిగింది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి ఇవి నెంబర్స్ కూడా ఇచ్చాను వీటికి వన్ బై వన్ చదువుతాను ఒకటి అదంతే దేవరహస్యం ఏదంతే ఏది దేవరహస్యం చూడండి ఇప్పుడు కింద ఉంది మొత్తం విశ్వాసాన్ని ఆరు రోజుల్లో పూర్తి చేసిన యహోవాకి రెండు రాతి పలకల మీద పది ఆజ్ఞలు రాయడానికి నలభై రోజులు పట్టింది మోసేకి పది ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు కదా రెండు రెండు రాతి పలకల మీద ఈ రెండు రాతి పలకల మీద పది ఆజ్ఞలు రాయడానికి యహోవాకి నలభై రోజులు పట్టింది మోసే కొండ మీదకి వెళ్ళి నలభై రోజులు కూర్చుని పది ఆజ్ఞలు రాయించుకొచ్చాడు మొత్తం విశ్వాన్ని ఆరు రోజులు సృష్టించాడంట రెండు రాతి పలకల మీద పది ఆజ్ఞలు చెక్కడానికి నలభై రోజులు పట్టిందంట అంటే ఏంటి అర్థం యహోవా కల్పిత పాత్ర ఈ మోస వెళ్ళి రెండు రాతి పలకలు తీసుకుని చెక్కుంటా కూర్చున్నాడు నలభై రోజులు కొండ మీద కూర్చున్నాడు మీరు ఎవరైనా కొండ ఎక్కితే చచ్చిపోతారని చెప్పి కింద బయపెట్టి వచ్చాడు వాళ్ళని నలభై రోజులు రాసుకుని రాసుకుని చెక్కుని చెక్కుని కిందకు వచ్చాడు సరే మొదటిసారి నలభై రోజులు పట్టింది అనుకుందాం తీర కిందకు వచ్చినాక వీళ్ళు వేరే దేవతలను పూజిస్తున్నారని చెప్పి ఆ రెండు రాతి పలకలు యాస్ కింద వేసి తేల కొట్టేశాడు పగిలిపోయాయి మళ్ళీ మీరు ఎక్కడ కూర్చొని మళ్ళీ రాసుకు వస్తాను మళ్ళీ పోయాడు మళ్ళీ నలభై రోజులు పట్టింది మరి చెప్పుకోవాలి కదా ఒకటే పాపం అది దేవరహస్యం రెండు యహోవా దృష్టిలో నీతి అంటే ఇదా పైన చెప్పిన దానికి రిఫరెన్స్ నిర్గమ ముప్పై నాలుగు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వాక్యాలు రెండవ దానికి తన పితరుడైన దావీదు చేసినట్టు యహోవా దృష్టికి పూర్ణముగా నీతిని అనుసరించెను ఎవరు హిజ్కియా అనేవాడు ఉన్నత స్థలములను కొట్టివేసి విగ్రహాలను పగలగొట్టి దేవతా స్తంభములను పడగొట్టి మోసే చేసిన ఇత్తడి సర్పమును చిన్నాభిన్నముగా చేసిన రెండవ రాజులు పద్దెనిమిది రెండు మూడు నాలుగు ఇలా చేస్తే బాగా నీతిమంతుడు అని చెప్పి యహోవా మెచ్చుకుంటున్నాడు వాడిని మూడు మూడవ పాయింటు యహోవా రివేంజ్ స్టోరీ అప్పుడప్పుడు యహోవా ఫ్యాక్షనిస్ట్ అవతారం ఎత్తుతూ ఉంటాడు ఆయన రివేంజ్ అంటే చూడండి క్రోధముతో వారిని శిక్షించి వారి మీద నా పగ పూర్తిగా తీర్చుకుందును యహోవా చెప్తున్నాడు నేను వారి మీద నా పగ తీర్చుకొనగా నేను యహోవానై ఉన్నానని వారు తెలుసుకొందరు యహస్కేలు ఇరవై ఐదు పదిహేడు వాళ్ళ మీద నా పగ తీర్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు యహోవా ఏంటి ఏంటో తెలిసిద్ది వాళ్ళకి అంటున్నాడు ఇది సినిమా రైటర్స్ ఎవరన్నా చూస్తే కాపీ కొట్టేస్తారు దీన్ని బాలకృష్ణ సినిమాలో పనికి వచ్చింది బాగా ఇది తర్వాత నాలుగవ పాయింట్ యాత మేసి తోడిన ఏరు ఎండదు పొదిలి పొదిలి ఏడ్చిన కలత తీరదు ఇది సబ్ టైట్లు కింద వాక్యం ఎందు చూద్దాం ఎడారి ఎందు ఆయనను అంటే యహోవాను ఎన్ని మారులో దుఃఖపెట్టిరి మాటి మాటికి వారు ఇస్రాయేలీయుల దేవుని శోధించిరి మాటి మాటికి ఇస్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవునికి సంతాపము కలిగించిరి కీర్తనలు డెబ్బై ఎనిమిది నలభై నలభై ఒకటి పాపం వీళ్ళందరూ కలిసి ఇస్రాయేల్ దేవుణ్ణి ఏడిపించారంట చిన్నపిల్లోడిని ఏడిపించినట్టు ఏడిపించేశారు ప్రతిసారి ఆయన దుఃఖపడ్డాడు అని చెప్పి రాసుకున్నారు కీర్తనల్లో అందుకే పాపం ఆయన దుఃఖానికి అంతం లేదు యాతమేసి తోడిన ఏరు ఎండతు పొదిలి పొదిలి ఏడ్చిన కలత తెరదు యహోవాక్య అని చెప్పి సపరేట్లు పెట్టాం తర్వాత అంటే రకరకాల వేరియేషన్స్ అనమాట అపరిచితుడు సినిమా చూశారు కదా ఒకసారి ఏడుస్తాడు ఒకసారి నవ్వుతాడు ఒకసారి గిచ్చుతాడు ఒకసారి గిల్లుతాడు ఒకసారి రై అంటాడు ఇట్లా రకరకాల వేరియేషన్లు మీకు కనపడతా ఉంటాయి యహోవాలు ఇప్పుడు చూడండి ఐదో పాయింటు అంతా నా ఇష్టం అడిగేది ఎవడరా నా ఇష్టం దానికి ఏంటి వివరణ ఏంటంటే మూగవాణినే కానీ చెవిటి వాణినే కానీ గుడ్డివాణినే కానీ దృష్టి గల వాణినే కానీ పుట్టించిన వాడు ఎవడు యహోవానైన నేనే కదా నిర్గమ నాలుగు పదకొండు మోగవాణ్ణి కుంటివాణ్ణి గుడ్డివాణ్ణి చెవిటివాణ్ణి అందరినీ పుట్టించింది నేనే కదా అంటున్నాడు కానీ ఎందుకు అలా పుట్టించాడు వాళ్ళు చేసిన పాపం ఏమిటి దాని సమాధానం చెప్పలేదు తర్వాత ఇంకోటి చూడండి శరీరంలో కళంకం గలవాడు అనగా కుంటివాడు గుడ్డివాడు యహోవాకి నైవేద్యం సమర్పించకూడదు అతడు లోనికి వచ్చి నా పరిశుద్ధ స్థలమును అపవిత్రపరచకూడదు లేవీ కారణం ఇరవై ఒకటి పదిహేడు ఇరవై మూడు ఏ కారణం లేకుండా వారిని అలా పుట్టించడమే కాకుండా వారు వస్తేనే నా పరిశుద్ధ స్థలం అపవిత్రం అయిపోతుందని చెప్పడం యహోవాకి చెల్లింది ఇప్పుడు దేవాలయాలు ఎక్కువ కొంతమంది రాకూడదు అంటరాయన తనం పాటించారని చెప్పి కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు హిందుత్వంలో హిందుత్వంలో దేవుడు ఎక్కడ 
పలానా వాళ్ళు నా దేవాలయం రాకూడదు వస్తే దేవాలయం అప్రతమైపోయిందని చెప్పలేదు కానీ బైబిల్ దేవుడు చాలా స్పష్టంగా ఈ కుంటి వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళు నా ఆలయంలోకి రాకూడదు వచ్చి నా పరిశుద్ధ స్థలాన్ని అపవిత్రపరచకూడదు అంటే వాళ్ళు అడుగు పెడితే చాలు నా పవిత్ర స్థలం అపవిత్రం అయిపోయిందని చెప్పాడు పైగా వాళ్ళందరినీ అలా పుట్టించింది ఎవడు నేనే అంటున్నాడు అంటే వాళ్ళని అలా పుట్టించింది ఈయనే మళ్ళీ వాళ్ళు రాకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళకి శాపనార్థాలు పెడుతుంది ఈయనే ఆంక్షలు విధించింది ఈయనే అంతే అంత నా ఇష్టం అడిగేది ఎవడరా నా ఇష్టం తర్వాత ఆరో పాయింటు విందు భోజనం ఏంటా విందు భోజనం చూడండి యువల అప్పములు చేసి వారు చూచుచుండగా దానిని మనుష్య మలముతో కాల్చి భుజింపవలెను ప్రవక్త చెప్తున్నాడు మనుష్య మలముతో కాల్చి అప్పరాలు చేసుకుని తినమంటున్నాడు విందు భోజనం అది యహస్కేరు నాలుగు పన్నెండు తర్వాత ఏడవ పాయింట్ అందుక బైబిల్ అంతా ఇస్రాయేలి దేవుడైన యహోవా అని ఉంటుంది అది సబ్ టైట్లు ఎందుకు ఉంటుంది చూద్దాం భూమి మీద సకల వంశములలోనూ మిమ్ములను అంటే ఇస్రాయేలీలు మాత్రమే నేను ఎరిగి ఉన్నాను ఆమోసు మూడు ఒకటి రెండు అసలు భూమి మీద ఎంతమంది ఉన్నారో ఏంటో నాకేం తెలియదు రా బాబు నాకు కేవలం ఇస్రాయేలీలు మాత్రమే తెలుసు మిమ్ములను మాత్రమే నేను ఎరిగి ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు ఆమోసు మూడు ఒకటి రెండులో అందుకే పాపం బైబిల్ అంతా ఇస్రాయేలీ దేవుడు ఇస్రాయేలీ దేవుడు అని రాసుకున్నారు వాళ్ళు తర్వాత ఎనిమిదో పాయింట్ మరీ ఇంత ముందు చూపా లేక అభద్రతా భావమా ఏమిటి అది చూద్దాం నీ కుమారునికి వాని కుమార్తెను పుచ్చుకొనకూడదు వాని కుమారునికి నీ కుమార్తెను ఇయ్యకూడదు వారితో వియ్యం అందకూడదు వారిని నిర్మూలనము చేయవలను హతము చేయవలను నన్ను అనుసరింపకుండా ఇతర దేవతలను పూజించినట్లు వారు నీ కుమారుని మళ్లింతురు వాళ్ళ పిల్లలకి నీ పిల్లలకి పెళ్లి చేయకూడదు చేస్తే వాళ్ళ ఆడపిల్లలు వచ్చి మీ వాళ్ళని లోబరుచుకుని వాళ్ళ దేవతల్ని పూజించినట్లు పూజించినట్లుగా మీ వాళ్ళని మళ్ళిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళతో వియ్యం అందకూడదు వాళ్ళని హతం చేయండి వేసేయండి అంటున్నాడు అంటే తనకి ఎక్కడ ఎసరు వస్తుందో అనే భయంతో ఇంత ముందు జాగ్రత్తగా తీసుకుంటున్నాడు ఇది ముందు జాగ్రత్త అనాలా లేక అభద్రతా భావం అనాలా దీని రెఫరెన్స్ ద్వితీయోపదేశకాండం ఏడో అధ్యాయం రెండు మూడు నాలుగు తర్వాత తొమ్మిదవ పాయింట్ యహోవా ప్రతీకారం ఘాటు ప్రతీ కారం కొటేషన్లో కారం ఘాటు యహోవా రోషం గలవాడై ప్రతీకారము చేయువాడు ఆయన ప్రతీకారం చేయును తన తనకు విరోధులైన వారి మీద కోపం ముంచుకొనను నహూము ఒకటి రెండు అప్పుడప్పుడు ఫ్యాక్షనిస్ట్ అవతారం ఎత్తుతాడని చెప్పి ఎంతమంది చూసాం కదా ఇప్పుడు కోపం మామూలుగా ఉంచుకోడంట ఆయన ప్రతీకారం చేస్తాడట కోపం మనసులో ఉంచుకుని దాన్ని తగిన టైం రాగానే తన కోపాన్ని చూపిస్తాడంట తర్వాత పదవ పాయింట్ ఇనపరదాలు ఉంటే యహోవా తోడురాడు ఒకవేళ తోడన్నా ఓడిపోతాడు ఓడిపోతారు ఏంటో చూద్దాం దానికి వివరణ ఏంటంటే యహోవా యోధా వంశస్థులకు తోడై ఉన్నందున వారు మన్య దేశమును స్వాధీనపరుచుకొని రి అయితే మైదాన మందు నివసించు వారికి ఇనపరదాలు ఉన్నందున వారిని వెళ్ళగొట్టలేకపోయి రి ఇంతకుముందు భాగాలు యహోవా యుద్ధవీరుడు అనే భాగంలో చెప్పాను ఇస్రాయేలీ చేసిన యుద్ధాల్లో గెలిచినప్పుడల్లా యహోవా తోడున్నాడని రాసుకున్నారు ఓడిపోయిన యుద్ధాల్లో ఆ యహోవా మనల్ని ఓడించాడని రాసుకున్నారు నిజానికి యహోవా మనల్ని ఓడించింది లేదు గెలిపించింది లేదు యహోవా అనేది కల్పిత పాత్ర దానికి ఆధారం ఇక్కడ స్పష్టంగా కనపడుతుంది యహోవా వీళ్ళకు తోడున్నందున మన్య దేశాన్ని స్వాధీనపరుచుకున్నారంట కానీ మైదానంలో నివసించే వారికి ఇనప్రదాలు ఉన్నాయంట అందుకే వాళ్ళు వెళ్ళగొట్టలేకపోయారంట అదేంటి దేవుడికి ఇనప్రదాలు ఉంటే అడ్డమా నిజంగా బైబుల్ దేవుడికి దేవుడనే వాడు ఉంటే బైబుల్ దేవుడనే వాడు ఉంటే ఆ ఇనపరదాలు ఉంటే ఏమిటి ఉక్కు రథాలు ఉంటే ఏమిటి మొత్తం వెళ్ళగొట్టాలి కదా ఇనపరదాలు ఉంటే వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు అంటే బైబిల్ దేవుడు అంత శక్తిహీనుడా ఇనప్రదాల ముందు ఈయన ఎందుకు పనికిరాడా తర్వాత పదకొండో పాయింట్ ఇది ఏమిటి శాపంగా మరిన ఆశీర్వాదం ఏమిటో చూద్దాం యహోవా యాకోబుతో భూమి యొక్క వంశములన్నీ నీ మూలముగా నీ సంతానము మూలముగా ఆశీర్వదించబడును యాకోబుతో అంటున్నాడు నీ నీ మూలంగా నీ సంతానం మూలంగా అంటే ఇస్రాయేలీ ద్వారా భూమిలోని సకల వంశాలని ఆశీర్వదిస్తాను అంటున్నాడు తర్వాత ఇస్రాయేలీలు వెళ్ళుచున్న రాజ్యములన్నింటినీ యహోవా నాశనం చేయను యహోవా వారి పక్షముగా యుద్ధం చేయవాడు పైనేమో నీ మూలంగా నీ సంతానం మూలంగా అందరినీ ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పాడు యాకోబుతో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇస్రాయేలీలు ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ ఆ దేశం మొత్తాన్ని నేను సర్వనాశనం చేసేస్తాను ఇస్రాయేలీల పక్షంగా యుద్ధం చేసి వాళ్ళందరినీ సర్వ సమూలంగా నిర్వీర్యం చేసేస్తాను అంటున్నాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు తర్వాత నీ దేవుడైన యహోవా స్వాస్థ్యముగా నీకిచ్చుచున్న ఈ జనముల పురములలో ఊపిరి గల దేనిని బ్రతకనీయకూడదు ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై పద్దెనిమిది ఇట్లా ఇస్రాయేలీని ఉసిగొల్పి కొన్ని రాజ్యాల్లో స్త్రీలు పసిపిల్లలు ఏ భేదము లేకుండా అందరినీ సమూలంగా నరికి అవతల పడేశారు మరి పైనేమో అందరినీ ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పాడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికేమో సర్వనాశనం చేశాడు మరి ఇది శాపంగా మారిన ఆశీర్వాదం అని అర్థమవుతుంది తర్వాత పన్నెండవ పాయింట్ నాతో చేస్తే సంసారం పరువులతో చేస్తే వ్యభిచారం ఇది భక్తికి పట్టిన గ్రహచారం 
ఇది టైట్ల్ వివరణ ఏంటో చూద్దాం ప్రతి అడ్డదోవను బలిపేటము గట్టి నీ సౌందర్యమును హేయక్రియకు వినియోగపరిచి నీ యొద్దకు వచ్చిన వారందరికీ నీ పాదములు తెరిచి వారితో బహుగా వ్యభిచరించి తివి ఇది ఏ సర్టిఫికెట్ డైలాగ్ అనమాట సెన్సర్ వాళ్ళు చూస్తే కట్ చేస్తారు నీ బలిపేటం గట్టి నీ సౌందర్యమును హేయక్రియకు వినియోగపరిచి నీ యొద్దకు వచ్చిన వారందరికీ నీ పాదములు తెరిచి అంట వారితో బహుగా వ్యభిచరించి అంటే ఇతర దేవతలను పూజించావు ఇతర దేవతలను పూజించడం అంటే వ్యభిచరించడం అని చెప్పి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు పాపం బైబిల్ దేవుడు యహస్కేలు పదహారు ఇరవై ఐదు అశ్లీల సంభాషణలు అప్పుడప్పుడు వస్తామంటే యహో పరిశుద్ధమైన నోటు నుంచి తర్వాత పదమూడవ పాయింట్ దోపుడు సొమ్ములో దేవర వాట ఇది టైట్లు వివరణ చూద్దాం ఆ దోపుడు సొమ్ము అనగా ఆ సైనికులు కొల్లబెట్టిన సొమ్ములో మిగిలినది ఆరు లక్షల డెబ్బది ఐదు గొర్రె మేకలు డెబ్బది రెండు వేల పశువులు అరవది ఒక వెయ్యి గాడిదలు ముప్పది రెండు వేల పురుష సంయోగం మెరుగని స్త్రీలు ఎవరు ఇస్రాయేలీని దోచుకొచ్చిన సొమ్ము ఇదంతా అందులో ముప్పై రెండు వేల మంది పురుష సంయోగం ఎరగని స్త్రీలు కూడా ఉన్నారు పురుష సంయోగం ఎరిగిన స్త్రీలను అక్కడ చంపేస్తారు యుద్ధంలో చంపేసి కన్ని పిల్లలను మాత్రం పట్టుకొస్తారు వీళ్ళు అట్లా పట్టుకురామని బైబిల్ దేవుడే చెప్తాడు ఆ గొర్రె మేకలలో యహోవాకి చల్లవలసిన పన్ను ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు ఈ దోచుకొచ్చిన సొమ్ములో యహో వాట చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు యహో వాట ఏంటంట ఆ గొర్రె మేకలలో యహోవాకి చల్లవలసిన పన్ను ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు పశువులలో డెబ్బది రెండు గాడిదలలో అరవది ఒకటి మనుషులలో అంటే పురుష సంయోగం మెరుగిన స్త్రీలలో ముప్పది ఇద్దరు గొర్రెల్లో మేకల్లో గాడిదల్లో అన్ని వాటాలు తీసుకున్నాడు అంటే వాటిని బలిపేట మీద వేసి తగలబెట్టి ఇంపైన సువాసన ఆగ్రహిస్తాడు అనుకుందాం పోనీ ఈ పురుష సంయోగం ఎరిగిన కన్ని పిల్లలు కూడా వాటాలు తీసుకున్నాడు ఏం ఏం చేసుకుంటాడు మరి ముప్పై రెండు మందిని సంఖ్యాకాండం ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు నలభై వాక్యాలు ఇవి ఈ విధంగా ఇస్రాయేలీలు దోచుకొచ్చిన సొమ్ములు పురుష సంయోగం ఎరిగిన స్త్రీలలో కూడా యహో వాటాలు తీసుకునేవాడు ఈ యహో పేరు మీద ఈ యాజకులు తీసుకునేవాడు ఈ వాటాలన్నీ వాళ్ళు పెట్టిన రూల్స్ ఇవన్నీ తర్వాత పద్నాలుగు మగసిరి గల మొనగాడి చేతిలో యహోవాకి పరాభవం దానికి వివరణ ఏంటో చూద్దాం మగసిరి గలవాడే అతడు అంటే యాకోబు దేవునితో పోరాడెను హోషయ పన్నెండు మూడు ఇంకొక చోట నీవు దేవునితోనూ మనుషులతోనూ పోరాడి గెలిచితివి కనుక ఇక మీదటి నీ పేరు ఇస్రాయేలే కానీ యాకోబు అనబడదని చెప్పాను ఆది కాండం ముప్పై రెండు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై రెండు ఇరవై ఎనిమిది ఈ యాకోబు అనేవాడు యహోవాతో పొట్లు బట్టి మల్ల యుద్ధం కుస్తీ పోటీ బట్టి యహోవాను ఓడించేశాడంట కింద పడేశాడు ఆయన ఓడించాడని చెప్పి ఇక్కడ పోరాడి గెలిచితివి అని చెప్పి ఆది కాండంలో మెన్షన్ చేశారు అందుకని ఆయనకి బిరుదు ఏంటంటే యాకోబు అప్పటి నుంచి ఇస్రాయేలు అయ్యాడు ఈ ఇస్రాయేలుకు పుట్టిన పన్నెండు మంది సంతానమే పన్నెండు గోత్రికులు అయ్యారు అది కథ తర్వాత పదిహేను ఓలి కట్టగలిగితే జాలీనే ఏంటో చూద్దాం ఒకడు ప్రధానం చేయబడిన ఒక కన్యకను మరులు కలిపి ఆమెతో సైనించిన ఎడల ఆమె నిమిత్తము ఓలి ఇచ్చి ఆమెను పెండ్లి చేసుకొనవలను ఆమె తండ్రి ఆమెను వానికి ఇయ్యనోళ్ళని ఎడల వాడు కన్యకల ఓలి చొప్పున సొమ్ము చెల్లింపవలను నిర్గమ ఇరవై రెండు పదహారు పదిహేడు ఒకడు కన్యకను మరులు కొల్పి అంటే రేపు కాదు ఇది లైన్ వేసి పడేసి ఆమెతో ఏదైనా చేసినట్లయితే సేనించిన ఎడల ఆమెకు ఓలి ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకోవాలి ఒకవేళ పిల్ల తండ్రికి కనుక వాడికి నా పిల్లని ఇవ్వను అని చెప్పి వాడికి ఇష్టం లేకపోతే ఆ ఓలి చెల్లించి వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే ఓలి కట్టగలిగే సొమ్ము ఉంటే జాలీ చేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత పదహారవ పాయింట్ నమ్ముకున్న వాళ్ళని అమ్ముకున్నోడే దేవుడా ఇది టైటిల్ పాయింట్ వివరణ వివరణ ఏంటో చూద్దాం అందులో గూర్చి యహోవా కోపము ఇస్రాయేలీయుల మీద మండగా ఆయన అరమ్నహరాయిము యొక్క రాజైన కూషన్ రిషాతాయిము చేతులకు దాసులకుటకై వారిని అమ్మివేసాను ఈ పేర్లు అంటే వెరైటీగా ఉన్నాయి మరి న్యాయాధిపతులు మూడు ఎనిమిది ఏం చేశాడంట ఇస్రాయేలీల మీద కోపం మండిందంట అందుకే ఏం చేశాడు వీళ్ళని తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి అమ్మేశాడు అంట ఎవరికి అరమ్నహరాయము యొక్క రాజైన కూషన్ రిషాతాయము అనే రాజుకి వీళ్ళందరినీ అమ్మేశాడు ఇస్రాయేలీని అయితే ఇక్కడ వీళ్ళని ఎంత కమ్ముకున్నాడో చెప్పలేదు ఇస్రాయేలీకి మరి ఎంత కమ్ముకున్నాడో చెప్పలేదు మంచి లాభానికి అమ్ముకొని ఉంటాడు ఇవి దయామయుడిగా దీర్ఘశాంతం గలవాడిగా కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా క్రైస్తవులు ప్రచారం చేస్తున్న యహోవా యొక్క స్వరూప స్వభావాలు క్రియలు ద రియల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ బైబిల్ గాడ్ ఇప్పటికీ కంప్లీట్ అయింది క్రైస్తవులే ఏం ప్రచారం చేస్తున్నారు దయామయుడు దీర్ఘశాంతం గలవాడు కృపాసత్య సంపూర్ణుడు ఇట్లా వాళ్ళు కలరంగిస్తున్నారు బైబిల్లో చూస్తే ఇంత అరాచకం కనబడుతుంది యహోవాలో ఇలాంటి వికృత కోణాలు ఉండటం వల్ల కావచ్చు బైబిల్ ప్రచారకులు యహోవా గురించి చెప్పడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపించరు అసలు
బైబుల్ దేవుడి గురించి ప్ర బైబుల్ ప్రచారకులు ఎవరు చెప్పరు యేసు గురించి రెండు వాక్యాలు పౌలు గురించి నాలుగు వాక్యాలు చెప్తారు యహోవా గురించి చెప్పరు యేసు చెప్పిన వాటిలో కూడా ఆధునిక సభ్య సమాజం అంగీకరించలేని విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి యేసు మంచివాడా చెడ్డవాడా మానవుడా మహనీయుడా అనే విషయం ఇప్పుడు అప్రస్తుతం యేసు ఎక్కడా తనని ఆరాధించమని తాను దేవుణ్ణని చెప్పలేదు యేసు మహిమాన్వితుడా దేవుడా అనే విషయం ఇప్పుడు ఇక్కడ అనవసరం మనం వేరే పుస్తకంలో ఆ విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నా అయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఏసు ఎక్కడ కూడా నేను దేవుణ్ణి నన్ను ఆరాధించండి అని చెప్పలేదు తండ్రిని మాత్రమే ఆరాధించాలని ఆయనే అద్వితీయ దేవుడని చెప్పాడు మరి ఇన్ని అవలక్షణాలున్న యహోవా అద్వితీయ దేవుడు ఆరాధనకి అర్హుడు అవుతాడా యేసు చెప్పిన తండ్రి లక్షణాలు ఏమైనా యహోవాలో కనబడుతున్నాయా అని చెప్పి తండ్రి ఎవరు అని చెప్పి అదర్ సైడ్ చేసే పుస్తకంలో ఒక పాట రాశాను అది దాని గురించి మనం పరిశీలన చేశాం అక్కడ యేసు చెప్పినటువంటి అద్వితీయ లక్షణాలు ఏవి కూడా యహోవాలో కనపట్టలేదు తన తండ్రి లక్షణాలు అవన్నీ శ్రీకృష్ణుల్లో కనబడుతున్నాయి యేసు చెప్పిన తన తండ్రి యొక్క దివ్య లక్షణాలు యహోవాలో కనిపించడం లేదు అంటే ఆయన వేరొక దేవుణ్ణి కానీ ఇస్రాయేలీలకు పరిచయం చేయదలిచాడా లేక యహోవాలో లేని లక్షణాలని ఉన్నట్లుగా ప్రచారం చేస్తూ ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేశాడా అనే విషయాలు పరిశీలించాలి ఇక్కడ రెండే రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఒకటి యేసు చెప్పిన తండ్రి లక్షణాలు యహోవాలో కనిపించడం లేదు ఆయన యహోవా కాదు యేసు చెప్పిన తండ్రి యహోవా కాదు ఒకటి లేదు యహోవానే అనుకుంటే యహోవాలో లేని లక్షణాలని ఉన్నట్లుగా మభ్యపెట్టి అందరినీ మోసపుచ్చడానికి ప్రయత్నం చేసిన వాడిగా యేసుని భావించాలి రెండు బైబిల్లో ఉన్న దేవుడు వేదాల్లో ఉన్న ఈశ్వరుడు ఒక్కడే అనేవారికి మతిస్థిమితం సరిగా లేదని నిర్ధారణ అవుతున్నది ఉన్నారు కొంతమంది బ్యాచ్ ఉన్నారు దొంగలు వేదాల్లో బైబిల్లో చెప్పబడిన దేవుడు ఒక్కడే ఈశ్వరుడు ఒక్కడే ఆ లక్షణాలు ఈ లక్షణాలు అని చెప్పి జనాలు మోసం చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళకి మతిస్థిమితం లేదు లేదా కావాలని కుట్రపూరితంగా చేసే పన్నాగం తర్వాత యోహాను పద్నాలుగు ఆరు యేసు యేసు చెప్తున్నాడు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవరును తండ్రి యొద్దకు రారు ఇది యేసు చెప్పిన వాక్యం యేసు చెప్తున్న తండ్రి యహోవానే అయితే ఆయన వద్దకు వెళ్ళకపోవడమే మంచిదని నాకు అనిపిస్తుంది యేసు చెప్పాడు నేనే మార్గం సత్యం జీవం నా ద్వారా తప్ప ఎవడో తండ్రి యొద్దకు రాడు అని చెప్పి మరి యేసు చెప్పిన తండ్రి ఇప్పుడు మనం పరిశీలించినటువంటి ఈ బైబిల్ దేవుడు యహోవానే అయితే నాయన మీ తండ్రి దగ్గరకు రాకపోవడమే మాకు మంచిది అనిపిస్తుంది నాయన నీకు ఒక నమస్కారం అని చెప్పి యేసుకు ఒక నమస్కారం పెట్టేసి మన పని మనం చూసుకోవచ్చు ఇది ద రియల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ బైబిల్ గాడ్ పుస్తకం మీద వ్యాఖ్యానం ఇంతటితో సమాప్తం తర్వాత అనుబంధం అని చెప్పి ఒక భాగం ఇచ్చాను ఈ అనుబంధంలో బైబిల్లో ఉన్నటువంటి కొంత భాగాన్ని యాజ్ టీజ్గా సేమ్ బైబిల్లో ఏముందో అక్షరం పొల్లిపోకుండా ఇక్కడ కొంత భాగం ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఒరిజినల్ బైబిల్ చదివితే మీకు ఎలా ఉంటుందో తెలియడం కోసం ఇక్కడ ఇచ్చాను ఇది చదివి వినిపించాలా అవసరం లేదా అన్నది మనం తర్వాత పరిశీలిద్దాం తర్వాత అనుబంధం టూ అని కూడా ఉంది అనుబంధం టూలో ఈ పుస్తకం రెండవ ముద్రణకి ముందు కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి కొంతమంది పాస్టర్లు డిబేట్లు చేద్దామని అది చేద్దామని వచ్చి నా మీద కొంత హడావిడి చేశారు అట్లాగే ఈ పుస్తకం మీద కొంతమంది పాస్టర్లు స్పందించారు వాళ్ళు ఎవరెవరు ఏ విధంగా స్పందించారు ఆ రెండవ ముద్రణకి ముందు అంటే లక్ష ప్రతులు ముద్రించడానికి ముందు జరిగినటువంటి పరిణామాలని కొన్ని వివరిస్తూ ఇక్కడ అనుబంధం టూ అని ఇవ్వడం జరిగింది వీలైతే మీకు ఈ అనుబంధం టూ గురించి కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే బైబిల్ గురించి మనం ఎప్పటిదాకా చదువుకుంటూనే వచ్చాం బైబిల్ వాక్యాలు ఎలా ఉన్నాయి మీకు చాలాసార్లు చదివి వినిపించాను కాబట్టి దాని గురించి మీకు పరిచయం ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేవారం మనం అనుబంధం టూ అనే భాగం గురించి మనం పరిశీలన చేద్దాం